los mineralocorticoides son hormonas esteroideas que se producen en la, en la glándula suprarrenal, ¿en dónde? ¿en qué capa? En la glomerular, ¿no? El principal mineralocorticoide es la aldosterona. La causa más frecuente del síndrome de Cushing es administración exógena de corticoides. Las alteraciones analíticas características en un enfermo con síndrome de Cushing incluyen, ya lo hemos mencionado, son la, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál es? La poliglobulia, leucocitosis y linfopenia. Debe sospecharse síndrome de Cushing en un niño obeso que además presenta los niños obesos, obesos exógenos, obesos por exceso de alimentación suelen ser altos, pero los niños obesos con síndrome de Cushing son bajos porque el exceso de corticoides bloquea la producción de hormona de crecimiento. Entonces, todo niño obeso pequeño hay que sospechar, entre otras, ¿no? el síndrome de Cushing. Para hacer el diagnóstico diferencial entre síndrome de Cushing y obesidad, ¿cuál de las siguientes determinaciones elegiría? Entonces, estamos hablando de una obesidad exógena, o sea, una obesidad por ingesta excesiva, ¿no? Entonces, tengo un paciente obeso, ¿qué prueba debería hacerle si sospecho de un Cushing? Lo primero que tengo que hacer es el cortisol libre en orina de 24 horas. Si esto está normal, entonces descarto un síndrome de Cushing. La insuficiencia suprarrenal es exactamente lo contrario al síndrome de Cushing. Puede ser primaria, si el problema es a nivel suprarrenal, o secundaria, si es en la hipófisis o el hipotálamo. Primaria. La enfermedad de la insuficiencia suprarrenal primaria también se llama enfermedad de Addison, ¿no? Es a nivel de la suprarrenal. En cambio, la secundaria simplemente se llama insuficiencia suprarrenal secundaria, no tiene otro nombre. Las causas de la insuficiencia suprarrenal primaria pueden ser por destrucción de la glándula, que son las principales causas, o por falla metabólica. Entre las principales causas, Primarias tenemos la causa autoinmune, luego tenemos las causas infecciosas. En nuestro país la tuberculosis todavía sigue siendo una causa importante de enfermedad de Addison. Luego tenemos la histoplasmosis, causas neoplásicas, primarias y secundarias, semiloidosis, arcoidosis, hemorragia. Puede haber una hemorragia por, una, por este por los meningococos, una meningococemia muy severa a veces produce una hemorragia que va a infartar incluso a la glándula suprarrenal. Luego tenemos la falla metabólica, que es la por, por la hiperplasia suprarrenal congénita, eso lo vamos a ver en pediatría, y el uso de drogas, ¿no? Como hemos visto, el ketoconazol puede producir un bloqueo de la esteroidogénesis. Y en las causas secundarias, ¿no? Cualquier causa de hipopituitarismo, sea radiación, cirugía neoplasias, o supresión súbita de esteroides, ¿no? Esto es cuando tenemos un síndrome de Cushing exógeno, suspendemos bruscamente y se suspenden los esteroides y produce una insuficiencia suprarrenal. Realmente los signos y síntomas de la enfermedad de Addison o la insuficiencia suprarrenal primaria son muy inespecíficos. El diagnóstico, hay que tener una alta sospecha clínica para hacer el diagnóstico. La deficiencia de glucocorticoides se caracteriza por fatiga, laxitud, malestar, pérdida de peso, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, esteatorrea, hipotensión, debilidad, mialgias, artralgias, depresión, psicosis, alteraciones en la percepción. Puede haber eh, alteraciones en el electrocardiograma debido a la hipocalemia, alteraciones radiológicas, ¿no? Ya esto ya es cuando se encuentra algo en la enfermedad de Addison. Pero en realidad, ninguno de estos signos o síntomas son patognomónicos. Esto podemos encontrarlo en cualquier situación, cualquier otra enfermedad. La deficiencia de mineralocorticoides sí suele ser más evidente. Hay deshidratación, hipotensión, sobre todo hipotensión ortostática, disminución del gasto cardíaco y disminución de respuesta a las catecolaminas. 
Entonces, cuando hay una deficiencia de mineralocorticoides, sí es evidente porque el paciente puede entrar en shock hipovolémico muy rápido. Además, puede haber hiperpigmentación, anhelo excesivo por consumir sal, amenorrea, disminución del alívido, disminución del vello púbico, menopausia prematura, múltiples caries dentales, esplenomegal, hiperplasia linfoide. Casi todas son inespecíficas. Entonces, el diagnóstico definitivamente se hace pues haciendo el dosaje de las hormonas, ¿no? El tratamiento, ¿no? Es con glucocorticoides, de elección la hidrocortisona oral. En nuestro país no tenemos hidrocortisona oral, solamente tenemos endovenosa. Podemos hacer preparar, ¿no? Esta hidrocortisona en, en algunas farmacias o... La otra opción es utilizar prednisona, dosis fisiológica. La dosis fisiológica de prednisona es 7.5 miligramos al día, independiente del peso. Se da 5 miligramos en la mañana y 2.5 en la tarde. También se puede utilizar dexametasona, pero no es recomendable porque la dexametasona tiene un alto poder glucocórtico y debe, puede llevar a, una, un síndrome de, a un síndrome de Cushing exógeno muy rápidamente. Cuando hay deficiencia de mineralocorticoides, el tratamiento de elección es la fluorocortisona. Y en mujeres se pueden utilizar la de hidroepiandosterona, que puede ser un reemplazo cuando necesitamos fertilidad. La crisis adrenal aguda se caracteriza por una disminución brusca del cortisol. Generalmente esto se va a dar cuando el paciente, después de haber usado corticoides a dosis altas durante un largo tiempo, o sea, después de un Cushing exógeno, suspende bruscamente la, la ingesta de cortisol. Por eso les había mencionado que se debe hacer la disminución progresiva cuando se está tomando corticoides a dosis a tiempos prolongados. Esta, además, se puede dar cuando un paciente tiene síndrome de eh, enfermedad de Addison o insuficiencia suprarrenal y no sabe que tiene, pero se somete a un estrés muy fuerte, entonces se desencadena una crisis adrenal aguda. Esta es una emergencia, se caracteriza por hipotensión, deshidratación, hiponatremia, hipoglicemia. Puede llegar incluso al shock hipovolémico el paciente. El tratamiento definitivamente es con suero salino intravenoso durante 24 o 48 horas y se debe administrar hidrocortisona endovenosa a dosis altas. Luego hay que disminuir progresivamente, una vez que se resuelve la crisis, hasta lograr la dosis de mantenimiento. ¿Cuál de los siguientes datos analíticos de la sangre es característico tanto de la insuficiencia adrenal aguda de origen adrenal como de la insuficiencia adrenal aguda de origen hipotalámico y hipofisario? Entonces, en la insuficiencia adrenal o suprarrenal, Puede ser, como hemos visto, primaria o secundaria. ¿Cuál sería la diferencia, creen ustedes? ¿no? En la primaria, como es a nivel de la suprarrenal, se afectan las tres capas, la glomerular, fascicular y reticular. En cambio, en la secundaria, que es de origen hipotalámico, hipofisario, solamente se afecta la capa, las capas que dependen de la ACTH. ¿Cuál no depende de la ACTH? De las tres capas de la suprarrenal tenemos la glomerular, fascicular y reticular. En la glomerular se produce la aldosterona, que no depende de la ACTH. Entonces, la diferencia básicamente estaría dada en el descenso de la aldosterona, otra vez está mal esto, en el descenso de la aldosterona. Un paciente consulta por vómitos de, a repetición. La analítica muestra un boom elevado hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis metabólica e hipocloremia. El sodio de orina es de 40. Usted debe sospechar de... Se presenta un paciente así en la emergencia. ¿Qué debemos sospechar? Estenosis pilórica, vómitos de origen central con secreción inadecuada de ADH, o sea, un CIHAT podría ser una insuficiencia suprarrenal, una diabetes insípida, ingesta de paracuat. Descartamos diabetes insípida porque en este caso hay hipernatremia. En los vómitos de origen central, con secreción inadecuada de ADH,
podría haber alteración del boom, ¿no? El sodio en orina de, de, es alto, está alto. Entonces, cuando hay vómitos de origen central o otra causa, generalmente el sodio en orina no está tan alto. Entonces, más o menos tenemos un paciente que tiene vómitos a repetición. Ese es un paciente crónico, ya algo está pasando, ¿no? Luego tenemos hiponatremia, hiperpotasemia. Las principales causas de hiperpotasemia son el hipoaldosteronismo y la insuficiencia renal. En las en ninguna de las alteraciones hay insuficiencia renal. Entonces, ¿en qué situación podría haber hipoaldosteronismo en una insuficiencia suprarrenal? El tratamiento de la insuficiencia suprarrenal secundaria incluye. Cuando hablamos de insuficiencia suprarrenal secundaria, estamos definiendo que no hay producción de ACTH y por lo tanto no hay producción de corticoides. Pues el tratamiento es reemplazar corticoides con hidrocortisona. Respecto a la insuficiencia suprarrenal primaria, una de las siguientes es cierta. Los niveles de ACTH y cortisol están disminuidos. En la insuficiencia suprarrenal primaria, Está disminuido el cortisol, pero la ACTH está elevada. Eso es falso. Los niveles de cortisol están disminuidos y la ACTH está elevada. Esto es, esto es cierto. Los niveles de cortisol están disminuidos, pero aumentan tras estímulo con ACTH. Si es una insuficiencia suprarrenal primaria, el cortisol nunca va a aumentar. Siempre va a estar bajo. Los niveles de cortisol están aumentados, eso es falso. Los niveles de ACTH y cortisol están aumentados, también es falso. Entonces, en la insuficiencia suprarrenal primaria, recuerden, cuando es primaria, el problema es en la suprarrenal. En la suprarrenal no hay corticoides, por lo tanto, en compensación la ACTH va a estar elevada. Todas las siguientes son características de la insuficiencia suprarrenal, salvo una. En la insuficiencia suprarrenal hay astenia, anorexia, náuseas, vómitos, también baja la glucosa, baja la presión, pero los niveles de potasio más bien suelen estar altos, ¿no? Ese es uno de los diagnósticos diferenciales. Hay hiperpotasemia. Los mineralocorticoides que se producen en la capa glomerular, tenemos principalmente a la aldosterona, están regulados por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, cuya función es aumentar la reabsorción de sodio. Entonces, la aldosterona reabsorbe el sodio, aumenta los niveles de sodio en sangre. Entonces, tenemos que la aldosterona va a estar, va a estar estimulada por el eje renina-angiotensina-aldosterona. La renina es una hormona que se produce a nivel del aparato yuxtaglomerular en los, en los riñones. La renina va a estar estimulada... Cuando hay hipovolemia, cada vez que pase menos cantidad de agua por los túbulos renales, por los, el túbulo contorneado proximal de los riñones, se ve estimular la renina. ¿Cuál es la función de la renina? Transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. Luego, la angiotensina 1, por acción de la hormona eh, convertidora de angiotensina que se produce principalmente en el pulmón y en el endotelio renal se va a convertir en angiotensina 2 y la angiotensina 2 va a estimular a la secreción de aldosterona. La aldosterona tiene la función de reabsorber sodio de la orina hacia la sangre y eliminar el potasio de la sangre hacia la orina. Entonces la aldosterona Aumenta el sodio y disminuye el potasio. 
El hiperaldosteronismo viene a ser entonces el aumento de la producción de aldosterona. Puede ser primario cuando la glándula suprarrenal en forma autónoma produce más aldosterona. Y secundario cuando el aumento de la aldosterona es respuesta al volumen, a la disminución del volumen plasmático. El primario, entonces, es la producción excesiva de aldosterona, causa más o menos entre el 0,05 al 2,2% de hipertensión no seleccionada. O sea, está dentro de las causas de hipertensión no primaria. En el 75% de los casos se producen adenomas pequeños, menos de 3 centímetros, productores de aldosterona, y es más frecuente en las mujeres. Entonces, el hiperaldosteronismo primario... En primer lugar, adenomas suprarrenales que se llama síndrome de Kohn. Luego tenemos un hiperaldosteronismo idiopático que se caracteriza por una hiperplasia adrenal primaria, no hay tumor. Luego el hiperaldosteronismo suprimible con glucocorticoides que solamente se diagnostica con, cuando se hace el tratamiento con glucocorticoides. La hiperplasia micronodular y un carcinoma suprarrenal. La principal característica del hiperaldosteronismo primario es la hipertensión con hipopotasemia. Entonces, el paciente tiene un tumor productor de aldosterona, reabsorbe más sodio de lo normal y por lo tanto bota más potasio de lo normal, logrando hipopotasemia. En este caso, la hipertensión es moderada a severa y que no se controla a pesar de la medicación antihipertensiva. Sabemos que en el tratamiento de la hipertensión, de elección, siempre hay que utilizar IECAS o diuréticos o beta bloqueadores. Si no responde normalmente a esos tratamientos, entonces tenemos que hacer el estudio de un hiperaldosteronismo. Y si estamos frente a una hipopotasemia, hay que descartar otras causas, como vómitos, diuréticos o el uso de laxantes. En algunos casos puede haber normopotasemia, ¿no? Y si existiera hipopotasemia, es decir, más de 3 mil equivalentes por litro, hay que, es, se presentan debilidad muscular, fatiga, calambres, cefalea, alteraciones en la concentración de la orina, ondas suprominentes en el electrocardiograma que pueden llegar a arritmias y extrasístolis e hipotensión postural y bradicardias. Entonces, en el laboratorio vamos a encontrar hipopotasemia, actividad renina plasmática disminuida, aumento de aldosterona y se realiza la prueba de infusión salina. ¿En qué consiste esta prueba? Un paciente o una persona normal, si yo le administro suero salino, sus niveles de aldosterona van a estar disminuidos. ¿Por qué no necesita reabsorber más sodio? Porque ya está ingresando sodio. En cambio... Un paciente que tiene hiperaldosteronismo y le administro infusión salina, los niveles de aldosterona van a seguir altos, no van a responder a esa infusión salina, porque hay un tumor autónomo que no responde a nada, sigue funcionando, independientemente de los niveles de sodio que existen en el plasma. Y hay que hacer una resonancia de las suprarrenales para ver la presencia del tumor. El tratamiento, entonces, si se trata de una enfermedad de con, o sea, hay un tumor productor de aldosterona, hay que operar. Si se trata de una hiperplasia idiopática, simplemente utilizamos fármacos antagonistas de la aldosterona, los ahorradores de potasio, como la espironolactona, que justamente bloquea a los receptores de aldosterona a nivel de los túbulos renales. Y, le, y en el hiperaldosteronismo supresible con glucocorticoides se utiliza la hidrocortisona. A ver, debemos sospechar de hiperaldosteronismo primario en un paciente hipertenso que presente hipertensión maligna, hipopotasemia con hipopotasuria, hipopotasemia con hiperpotasuria, hiperpotasemia con hipopotasuria, hiperpotasemia con hiperpotasuria. Entonces, en el hiperaldosteronismo hemos dicho que hay menor cantidad de potasio porque se está eliminando más cantidad de potasio, ¿no? Entonces, la respuesta es la C. Una mujer de 46 años consulta porque tiene una presión de 150-110. 
En la anamnesis refiere cefaleas, fatigabilidad y ocasionalmente calambres musculares. Antes de tratar se obtienen hematocrito 45, hemoglobina 13, glucosa 105, creatinina 0,8, proteínas totales 6,2, calcio 9,2, colesterol 240, sodio 137, potasio 3,1 y bicarbonato 34. ¿Qué está alterado acá? El colesterol, el potasio y el bicarbonato que está muy elevado, ¿no? Entonces, el colesterol puede ser aumentado por cualquier cosa, o sea, eso no es importante para el diagnóstico. Pero sí el potasio y el bicarbonato no tienen por qué estar alterados. Entonces, tenemos hipopotasemia con hipertensión y alcalosis metabólica, ¿no? No se hablan de, de, del pH ahorita. Entonces, ¿qué diagnóstico diferencial podríamos hacer? Síndrome de Cushing, feocromocitoma, hipertensión renovascular, hiperalocerismo primario, hipertensión esencial. Entonces, no se olviden, la asociación de hipertensión con hipocalemia, esos dos, siempre nos habla de un hiperalocerismo primario. Las patologías de la médula suprarrenal, la única patología de la médula suprarrenal es el feocromocitoma, que es el tumor productor de catecolaminas. Entonces, en la médula suprarrenal se encuentran las células APUT que van a producir catecolaminas y otras sustancias. El, el metabolismo de estas sustancias o se comienza con la formación de la tirosina, la dopa, la dopamina y la formación de las catecolaminas noradrenalina y adrenalina. Hasta aquí es la formación de las catecolaminas y su metabolismo es gracias a la COM y va a producir las normetanefrinas y las metanefrinas y finalmente el ácido vanilmandélico, que son las tres sustancias de desecho de las catecolaminas. El feocromocitoma entonces, es un tumor poco frecuente que produce, almacena y segrega catecolaminas. Está presente en el 0,051% de los pacientes hipertensos. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial de la hipertensión no primaria, hemos visto primero el hiperaldosteronismo y ahora tenemos al feocromocitoma. El feocromocitoma... En el 90% de los casos se produce en la médula adrenal. El 10% son malignos, el 90% son unilaterales, o sea, en un solo suprarrenal, generalmente en el derecho. El 10% son bilaterales. El 10% son extradrenales, es decir, están fuera de la suprarrenal que están ubicados en los ganglios simpáticos del abdomen y tórax y a lo largo de la aorta abdominal en el órgano de Zuckerland. Estos feocromocitomas extradenales también son llamados paragangliomas. Abdominales, torácicos, a nivel de la vejiga, puede haber también en la vagina, el candón espermático, en todas esas zonas donde están ubicados los ganglios simpáticos. De estos, el 30% son malignos. No se olviden de esto, el feocromocitoma tiene la regla de los 10. El 10% son extradrenales, el 10% ocurre en niños, el 10% son múltiples o bilaterales, el 10% recurren, hemos dicho que más de 30% son extradrenales, el 10% son malignos y más si son extradrenales, el 10% son familiares y el 10% son incidentalmente descubiertos. El feocromocitoma familiar más o menos ocurre entre el 5 a 10% de los casos, ¿no? Los bilaterales se asocian a síndromes familiares, ¿no? El síndrome de NEM2 y el síndrome 2A y 2B. El síndrome de NEM2A o síndrome de Sippel está constituido por carcinoma medular de tiroides, hiperparatiroidismo primario y feocromocitoma. Y el síndrome NEM2B tiene carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma y neuromas fibrosos múltiples. Estos síndromes son de mal pronóstico.
El feocromocitoma puede producir epinefrina y norepinefrina. Además, pueden producir otro tipo de péptidos, como peptidos endógenos, incluyendo somatostatina, polipéptido intestinal, calcitonina y ACTH. Normalmente la calcitonina se produce en la tiroides y la ACTH en la hipófisis, pero en esta zona también pueden producir estos tumores, estas sustancias. El cuadro clínico se caracteriza en el 40% de los casos por hipertensión paroxística, es decir, que tiene hipertensión solamente en algunos momentos y en el 60% hipertensión sostenida. En este caso de la hipertensión sostenida, ¿no? puede haber 50% con paroxismos y 50% sin episodios. ¿A qué llamamos paroxismos? Los paroxismos se caracterizan por cefalea pulsátil, palpitaciones, diaforesis, ansiedad, temblor, palidez, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Es decir, el paciente desencadena una crisis aguda con toda esta sintomatología que se va a desencadenar principalmente con esfuerzo, estrés físico o estrés emocional. Y duran entre 10 a 45 minutos. Puede presentarse en un día o uno cada varios días, semanas o meses. Existen casos raros donde más bien hay hipotensión, angina o infarto miocardio, hipotensión ortostática, arritmias e insuficiencia cardíaca. Entonces, si tenemos un paciente que tiene toda esta sintomatología asociada a hipertensión, entonces, debemos sospechar de un feocromocitoma. Entonces, hay que tener siempre los datos de hipermetabolismo, intolerancia al calor, diaforesis, pérdida de peso. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con un hipertiroidismo. Alteraciones de la tolerancia a la glucosa, constipación, distensión abdominal, colitiasis, policitemia retinopatía hipertensiva, tumor palpable solamente en el 10 a 15% de los casos. Como las suprarenales están en el retroperitoneo, difícil palparlas. El diagnóstico se realiza haciendo el dosaje de catecolaminas séricas y urinarias, el dosaje de ácido vanilmandélico, las metanefrinas y el uso de pruebas dinámicas. De todas estas, la más sensible es el dosaje de metanefrinas, que puede ser a nivel urinario o a nivel plasmático. Luego, ya tengo el diagnóstico del exceso de producción de catecolaminas, tengo que ubicarlo, ¿está en la suprarrenal o está extradrenal? Para lo cual, ¿no? Se puede utilizar radiografía, urografía, tomografía o ecografía, pero el de preferencia es la tomografía. La tomografía es la más sensible para hacer un examen de imagen de las suprarrenales, ¿no? que diagnostica el 90% de los casos. También se podría utilizar resonancia o gamografía. La gamografía con yodo, yodo metil benzilguanidina es un examen de elección para diagnosticar tejidos hiperfuncionantes productores de catecolaminas, que nos puede ubicar no solamente a nivel de la suprarrenal, sino también a nivel extradrenal, los paragangliomas. Aquí podemos ver la diferencia ¿no? entre un adenoma simple que es más pequeño y un feocromocitoma que es un poquito más grande. El tratamiento, como es un tumor, hay que operar, pero como tiene hipertensión muy elevada, hay que hacer el, la preparación preoperatoria. Se utilizan fármacos con bloqueo alfa y beta adrenérgico, reemplazo adecuado de volumen, vigilancia del hematocrito, anestesiólogo experto y sustitución con corticoides durante y después de la cirugía. Una mujer de 41 años con obesidad troncular, hipertensión e intolerancia a la glucosa presenta una excreción urinaria de cortisol sérico a dosis elevadas de dexametasona y ACTH sérico no detectable. La prueba de localización de esta lesión más adecuada es, entonces hasta aquí sabemos que es una obesidad troncular, hipertensión, excreción urinaria de cortisol sérico a dosis elevadas ¿no? de dexametasona y ACTH sérico no detectable. Entonces, si el ACTH sérico está bajo y el cortisol está elevado y tengo una clínica de síndrome de Cushing, 
Entonces, estaría sospechando un síndrome de Cushing de origen suprarrenal. Entonces, tengo que hacer una tomografía abdominal para ver si hay un tumor a nivel de alguna de las suprarrenales. Una paciente con aspecto cushinoide presenta niveles mínimos de ACTH, cortisol sérico y cortisol libre urinario elevados, sin descenso de estos últimos tras la administración de 0,5 ni de 2 miligramos de dexametasona. Entonces, ya estoy frente a un síndrome de Cushing, ¿no? que tiene aumento de cortisol libre en orina y la prueba de supresión sin descenso, ¿no? ¿no? No responde. Entonces, estoy sospechando de un adenoma hipofisario secretor de ACTH, bloqueo adrenal congénito, adenoma adrenal, tumor secretor de hormona liberadora de corticotropina o secreción ectópica de ACTH. Entonces, si, si no va a suprimir, estamos frente a un adenoma adrenal, porque los tumores productores de ACTH si sí, suprimen con la prueba de dexametasona. En cambio, los adenomas adrenales no suprimen. En la preparación preoperatoria de un paciente se está empleando fenoxibenzamida. La fenoxibenzamida es un fármaco antihipertensivo que bloquea los receptores alfa 1 y alfa 2. Entonces, ¿en qué pacientes voy a utilizar el uso de fenoxibenzamida? En pacientes con feocromocitoma, ¿no? En la preparación preoperatoria. <coughs> 